，房间改成与我维持原来的布局。椅子离窗太近，而且每当走向飘窗的时候，过道太窄，总是会撞到脚。废话不。时常买游戏，就是因为这些、这些、这些，大家一定要记得买呀！我这都铺了两小时，接下来就是先挂腻子啦。为了省时，结果这个效果，你、啊、去等它干了就好啦。但事实却是，大翻车，只能重新去买腻子粉，一样的价格，完全不一样的效果。好啦，接下来就可以刷我想要的颜色啦。我现在纸上大致画出水扇的形状，铺上一层塑料板，然后用 UV 胶先画出水扇的边缘，用紫外线灯快速照干，画出水汪汪的感觉。直到最后封层的时候，我们只能用滴胶再来试一次。先用缝合好的滴胶在塑料板上画出水扇的形状，只能重新再用 UV 胶来做了。由于没有紫外线，好不容易才做完呢。是我先来看看最后的效果吧。现在是真的可以刷墙啦，只能重新再补腻子了。为了省钱，没有买地膜、踢脚鞋和地板的油漆。终于完成啦！看到这暖乎乎的颜色，感觉什么都值了，感觉还可以。床怎么放的？第一种是把床放在飘窗上。但是这样的话，我拿什么来撑我的床呢？感觉还挺好的。桌子改成飘窗桌，我们先把之前长的桌腿卸下来，再装两个短的桌腿上去。有米又翻车了。